Hola, mi nombre es Ana María Jiménez, yo soy la docente del de curso de proyectos de desarrollo comunitario de la UNED y bueno, en este video vamos a abordar la clase o el tema que tiene que ver con evaluación y marco lógico, así que bueno, vamos a iniciar. Esta presentación la tienen ustedes, nada más quiero que repasemos que cuando una de las filminas tenga este icono en la parte superior derecha, quiere decir que tiene interactividad, es decir, puedo poner hacer clic y me va a aparecer información adicional. ¿Cómo saber dónde están esas? Entonces yo le doy clic aquí y siempre me va a tirar, ajá, si le doy clic aquí, siempre me va a tirar todos los lugares de la filmina donde yo puedo este, acceder a más recursos. Siempre yo les voy a, a habilitar, bueno, siempre vamos a tener el objetivo de esa clase y aquí les voy a habilitar eh, los contenidos para que los vean directamente, las lecturas de referencia, que es la segunda que está por acá, para que sepan cuáles lecturas, si quisieran más información o repasar, aquí le tenemos que dar clic y ven, nos van a tirar cuáles son las lecturas. Eh, y finalmente, algunas tareas que también nos podemos apoyar, ahí le damos clic y nos van a aparecer. Entonces, bueno, ahora sí, iniciemos con la primera diapositiva. Eh, bueno, eh, vamos a ver la parte del de marco lógico en la clase de hoy, que eso es una parte muy importante. Yo les traje este mapa, digamos, o esta ruta para que nos podamos ubicar. La idea del marco lógico es hacerlo bien sencillo, que sea como muy fácil para nosotros y hacerlo simple. No, no se trata como de, de complicarnos. Entonces nosotros siempre cuando vayamos a hacer un proyecto en el marco lógico tenemos que partir de aquí. Aquí es donde estamos, donde nos vamos a posicionar, ubicando una necesidad o una problemática concreta y siempre la voy a tener como muy en mente a lo largo de todo lo que yo formule para este proyecto que estamos haciendo. Eh, siempre vamos a pensar, entonces vamos a ir de aquí, que es donde estamos, y al final vamos a terminar acá, que es en la solución y en la meta. Siempre formulamos esta solución o meta en función del, del problema, ¿verdad? Entonces yo siempre voy a saber cuál es mi norte en la formulación del proyecto, ¿verdad? Esta es la ruta que voy a ir haciendo. Cuando yo plantee una actividad, cuando tenga uno, una idea, este, cuando consiga algún recurso, tener siempre este aumento. Se los digo porque a veces uno se empieza a emocionar y salen otras ideas y luego se... El, se le van las cosas y, y se confunde y se complejiza y ya no sabe este, bien cuál era el norte de, del proyecto. Entonces les voy a poner un ejemplo como para que sea más fácil de entender. Eh, si mi necesidad es que la comunidad de Dominicalito no tiene agua potable, no tiene acceso a agua potable, eso es un problema definitivamente. Entonces la solución va a ser que tengan acceso a agua potable. Ven, es sencillísimo. Eh, otro ejemplo. Que, que es de los propios proyectos que estamos desarrollando este, este cuatrimestre. Si la problemática es que, bueno, esta es una necesidad eh, de poner el paseo fotográfico en Bahía de Araque para los turistas eh, que, es, que no lo tienen, digamos, es una necesidad eh, hacer un paseo fotográfico. Entonces la solución va a ser tener el paseo fotográfico. Ven, es sencillísimo. Eh, ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva para que vean este, todo lo que viene en el medio, en el marco lógico. Uh -huh. Ahora sí, ¿qué cosas voy a ir haciendo yo en el medio? Siempre van a partir de esa linealidad. Entonces, bueno, para yo llegar aquí, que es mi meta, voy a plantear una serie de actividades, ¿verdad? Voy a requerir cosas, que es lo que llamamos insumos, Voy a ir obteniendo productos, que esto es importante también visualizarlo y voy a tener lo que llamamos resultados intermedios. Ya les voy a explicar un poquito, también con ejemplos que es más fácil entenderlo de, de esa manera. Por ejemplo, en el caso del de paseo fotográfico de Drake, podría sonar sencillo, pero bueno, si nosotros nos ponemos a ver el marco lógico, entonces bueno, ya tenemos que definir qué actividades necesitamos hacer, que es instalar las letras, bueno, buscar un lugar en la, en, ¿verdad? En la comunidad, poner las letras y decorarlas. Eh, ¿Qué insumos vamos a requerir? Pues las letras, la pintura, quiénes van a hacer el diseño, quiénes van a dar el dinero para comprar las letras, acondicionar el parque, ¿verdad? ¿Qué productos voy a tener? Por ejemplo, un producto sería que el parque queda limpio porque tiene una palmera en el medio, entonces el proyecto grande, digamos, 
me va a ir tirando una serie de cosas de productos adicionales que es importante que los veamos porque sirven para la justificación del proyecto también y voy a tener una serie de eh, resultados intermedios que en este caso los resultados tienen que ver con que es un proyecto identitario porque entonces se organiza la comunidad para elegir los símbolos que representan a Drake, eh, que tiene que ver con un embellecimiento de la comunidad. Cuando nosotros hablamos de los resultados intermedios, eh, son cosas que vamos obte obteniendo. Por ejemplo, en este ejemplo de Drake, eh, resultados intermedios son, por ejemplo, que es un proyecto identitario, que nos reunimos con la comunidad para elegir cuáles son los símbolos de Drake que van a salir ahí, porque eso va a dar muchísima publicidad turística de toda la gente que sube sus fotos a Instagram o a Facebook. También va a ser otro resultado que nos va a dar este proyecto es que va a ayudar al embellecimiento del pueblo de Bahía de Drake. Entonces, ven, algo que quizás resultaba como simple y sencillo, porque así lo quisimos plasmar, en el camino vamos a ver todas las cosas adicionales que nos puede brindar. Eh, entonces, bueno, esta es la idea de que nos plantemos el marco lógico, eh, lo vamos a trabajar en clases eh, y vamos a ir haciéndolo con cada uno de los proyectos que, como les dije, tienen sus particularidades. Vamos a ver una diapositiva más que tiene que ver con la evaluación y eh, con esta vamos terminando. Todo esto que vimos en la fase anterior de actividades de productos y de insumos, podemos agregarle estos dos elementos que son los indicadores y los medios de verificación. Eh, los indicadores es un dato muy concreto que nos va a medir lo que estamos haciendo. Por eso aquí puse la regla, ¿verdad? Va a medir el logro de la, de la tarea o de la actividad. Son muy sencillos. Este, los indicadores pueden ser cuantitativos y cualitativos. En cuantitativos son, por ejemplo, cantidad de personas beneficiadas, porcentajes. Ahí yo les puse los ejemplos que los pueden ver con más detalle. Aquí a su vez, si le damos clic donde dice ver, se va a desplegar una imagen que nos da como tips de cómo redactar los indicadores, si es el caso de que los vayamos a utilizar, aquí lo pueden ver luego con mucho más detalle, en clase lo vamos a repasar. Eh, y los medios de verificación eh, es lo que indica cómo o dónde se va a obtener la información para esos indicadores. Esto tiene muchísimo que ver con la evaluación, eh, con decir, con datos concretos, ¿verdad? con evidencia, eh, qué cosas se están logrando. Muchas veces esto es muy importante porque hay un donante y tenemos que rendir cuentas o es una institución pública y tenemos que decir cómo se está ejecutando esos fondos, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, esto es la medición, ¿verdad? Cómo vamos a medir ese progreso o ese cambio que queremos ver y esto es cómo lo vamos a obtener. Puede ser muy sencillo, listas de asistencia donde la gente firma, eh, fotografías, es todo de cómo vamos a acceder la, la, a la información que nos va a dar cuentas de cómo vamos en, en el proyecto, ¿verdad? ¿Qué, qué cosas estamos logrando. Bueno, de esta manera terminamos este video sobre el, la, el marco lógico y el diagnóstico. Recordarles como siempre que tenemos las vías de comunicación abiertas, tenemos el chat de Telegram, me pueden escribir un correo también. Yo estoy atenta a cualquier cosa que necesiten de mí, estoy a completa disposición, con toda confianza me pueden pedir apoyo y pues bueno, espero que nos veamos en la próxima clase.